对不起啊。什么？是我对不起你，是我冤枉你了。我已经知道，你和穆子云不是一伙的，你也没有帮助他去陷害瑞华。对不起，你可不可以给我一次机会，让我去弥补一下？现在说这些已经没有意义了。失去了设计能力，是对我的惩罚，也是提醒。既然已经结束了错误的感情，就不要。在彼此纠缠了，免得再继续伤害对方Lacking the same. I think you're being watched over. That day, James planned to go to the airport to find you. But pity that your scheduled flight has taken off, so he has to go to the mines to find the stone. Only find the Lee Union. Thanks, God, Pan. Are you serious? I think you two are really connected by something, and you're so professional in your film. 
I think you can help him a lot. How does he need my help? James is in a difficult time. His budget is too tight. So I advise him to try his luck in auction. The failure is substantial. If you help him, apply the stone. I got it.公开拍卖大不了主意竞价如果我只是按照宝石的价值出价很可能会输给那些出价高的人我已经跟你说的很清楚了请你跟我保持距离最后一次没有票你相信我我可以让你只用玉三内的价格拿到你想要的宝石你要帮我忙拍你只需要按照你的专业出价其他的你不用管完全按专业估价来出价可是其他的事情交给我就好了钱已经弄到了你可以放心的去采购了这么快啊股权都已经出手了是的我刚拿到转让合同接下来我们的公司就可以顺利的运作了万事俱备就差你带回宝石了但是哥有一个问题啊我看了几轮宝石的拍卖性价比不是特别高啊我想用最合理的价格做出最大的利润我有个想法我想
you sure you want this? These are so small. You only can get the less of one fib out from the loud stone after the cut. It is cheap, but also have a little chances to become a big care of surprise. Are you sure still want them? I believe Joseph. It will be too late to regret once they are cut. Please cut them exactly as Jocelyn is. Okay. You why are you so nervous? 到底是谁花了全部家当买了这些宝石啊？搞得我都恍惚了。都什么时候了还开玩笑啊？你明知，你就不怕我故意骗你吗？我之前辜负过你的信任。所以这一次，我选择相信。如果非要让我满盘皆输的话，那就当做是上一次的弥补了James. Your friend is a witch. Her eyes are like a scanner. Every piece is bigger than I imagined. The purity and the color are all good. I just like the price if I know it. You make me lose bad. It's too late. Chu 
，我可以放你走，不过，你要走的代价也太大了。恭喜你，可以了无牵挂的离开瑞华了。走，带你吃饭去。怎么了？愁眉苦脸的，舍不得以前在瑞华的付出啊！别眷恋了。你看，现在瑞华前面已经加上“凡思”两个字了。并没有。行了，你别担心了，只要你愿意，我可以很快。带你打开一片新的事业了。我决定不离开凡斯瑞华了。为什么？你明明之前吵着闹着要离开瑞华的呀，还是发生了什么事？需要我帮忙？谢谢你，于毅。但是我已经决定了，你就别再问了。那走，我们请你吃饭吧早就回来了，我以为你要去庆祝离职呢。怎么，离职不顺利啊？您的光辉历史攥在别人手里，我能顺利吗？穆子云，又是这个穆子云，他为什么老是死咬着你不放？慧慧。妈妈已经想好办法了，一定会让那个穆子云再也没办法威胁到你。穆子云，是你逼我这么做的。Miss Gao, you have got a really nice surprise this time. A few buyers are not happy about that. Make sure you watch out for them all the way back tomorrow. Trust me, you don't really want to piss him off. Thank you for your advice. Oh, and one thing, this gentleman, you don't want to piss him off either. Good luck. Please离开矿区之前，可不可以陪我去个地方？抱歉，我们除了工作关系，恐怕没有必要再产生其他的接触。我以为我们白天的合作可以把我们的信任弥补回来。与其浪费时间在争执上，不如安静欣赏一下这
，你就像生命树一样，在我心里已经生根、发芽。我尝试过，我尝试过去忘掉以前的一切，可它一直就插在我心里。这又怎么样呢？我在设计戒指的时候。许过一个心愿，希望我们的爱情能如同生命树一样枝繁叶茂。可我忘了，世间万物的规律，大树也有枝叶凋零的一天，就如同我们的爱情。最初邂逅的地方相遇，这一切都证明我们缘分未断。
请你再给我一次机会。玉芝，我不知道还要不要走近，更不敢确定迈出这一步是否会有一个好的结果，还是停留在这样的距离，对你我才是最好的结局。高姐，我托人用最快的速度把我们的对接带来这里，就在生命树前，我等着你。这对戒指，我当晚就找了回来，希望它能带回我们的爱情。我设计的对戒。你知不知道你现在的行为叫做犯法？如果你只是想要蓝宝石，我可以给你，放了我。小姐，我觉得你比蓝宝石漂亮多了，今天运气不错，连续得到两件礼物。接下来，让我猜猜你把蓝宝石放在哪儿了？身上没有，那就在包里喽。放了我，否则你想都别想。给我，把包给我。老板，后面有情况。
，火车马上就要来了，我们很快就回家了。你是怎么知道我出事的？其实呢，是艾宝在提醒我的。他说，跟你共同经中蓝宝石的那个买家没有钱冲到，所以怨言很大。当天也开着车跟你出去，而且。而且什么？而且我吩咐送你去机场的司机直接把你送到生命树前。你没有出现，我就打电话给他，他说你已经到了，可我并没有看见你，所以我觉得你应该是出事了。无论怎么样，这一次还是要谢谢你。把你看到的画下来吧。不行啊，我已经没有办法画画了。好的设计师，不是画图有多好，而是你内心有东西。遵从自己的内心，相信自己，你可以做到的。高姐，无论你以后愿不愿意，我以后会一直守护着你，直到你恢复过来，包括帮你恢复射精。你这发的是我们，我只是随手一画，你别有胡说。现在就算是你无意识的状态，你的脑海里想的都是我们依偎的画面。玉芝，这里每一天都有无数班来来往往的列车。短暂停留之后，终究还是要开向他们最终要去的目的地。我知道你想要说什么，可我们并不是两样不相干的列车呀。我们在异国他乡重逢，又在危机下经历生死，而且不离不弃。我们的生与现是相交在一起，而且你是我人生的终点站。所以这一次，可不可以不要再推开我？我们从这里出发，开向新的未来，好吗？
你放心吧，我已经安全回国了。你不用来看我了，我想先休息一下，具体明天回办公室再说吧。再给思成打电话。我这次去国外采购宝石，出了这么大的事，总要跟老板报备一下吧。听你的语气，吃醋啦？我对你很有信心的。好吧。哎，这条不是去我家的路呀。我对我们的未来更有信心，所以我们就不回家。我们先去民政局把证领。别开玩笑了。我没开玩笑啊，我说认真的。我已经查过了，今天民政局开门，我们去了就能把证领。这也太突然了吧！你这人真是想一出是一出。既然我们都已经认定彼此了，那就干脆一点，拖泥带水也不是我的风格。不行啊，我得要回家跟妈妈说一声啊。嗯，你这算是拒绝我的理由吗？领结婚证、户口本，总要拿一下吧。行，那我们现在就回家，把户口本拿上，然后呢，我们再挑个日子去，好吗？这给你，你不都答应我了吗？你给我干嘛？先给你保管好，等我们正式结婚那天，你再亲自帮我戴上。不会让你等太久的。这小子能安全回来，真是太好了。我听说矿区出事儿了，把我担心坏了。艾伯特都解决了，所有交易的宝石都没问题，他会尽快处理的，尽早到我们手上。真是没想到啊，这小圆石里真能开出宝来。那我身边一直有一个鉴宝大师，我都没发现。我们说好了，以后工作室的矿石采购全都交给你负责。我能开出宝石来，也得是领导的资金到位啊。再说那些宝石也不是我开的呀，啊，嗯，高杰开的。哦，你在矿区又遇到高杰了。嗯，哥，我准备结婚了。结婚？你又是高杰？当然了。照道理，你的私事我无权干涉，但是作为兄弟，作为家人，我还是你三思而后行啊。穆子云跟高杰的关系你不是不知道，现在他们跟于家恩怨上又添了一笔。如果以后你们两个真的在一起了，你们怎么去面对对方的家人？这些完全不用担心，我已经查清楚了，穆子云的事情呢，跟高杰没有任何关系，是我们误会他了。而且以后呢，高杰跟穆子云也不会有任何牵扯。所以哥，你相信我，我既然现在能做出这个决定，就代表我经过深思熟虑了。